Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en el capítulo número 2 del Let's Play de Dishonored. Bueno, aquí estamos, hemos... Eh, después de la liada parda que nos han hecho, de la traición que nos han hecho eh, acusándonos de la muerte de la emperatriz y del secuestro de su hija, hemos escapado de la prisión y ahora mismo estamos en las cloacas. ¿Alguien nos está ayudando? No sabemos todavía quién. Venga, agarrar. Ahí. Vale, pues ala, venga, arriba. Pero nos está llevando a un lugar donde al parecer hay... Eh, nos están guiando a un lugar donde al parecer hay... Al... ¿Qué es esto? Ah, guay, guay. Hay armas y cables. ¿Y esos cables para qué valen, tío? Uf, uf, uf. Esto es una trampa, tío. Eso es una trampa Moneda que me viene de coña Estoy guapo, tío ¿Qué era eso? No sé mm. Eh, hey, aquí hay movidas Guay, guay Elixir de salud Monedas Botella vacía Uf ¿Y ahora? Vale Lanza proyectiles Desactivar Y saquear Virote incendiario Interesante Pues algo Mola ir por las tuberías y tal, sí señor, mola, tío. Va, bolsa, con 25 pavos, sí señor. Monedas, bueno, son latas y demás, que ahora mismo tampoco. Saquear, 10 monedas. Ah, eh, perdón, es que molestas, chulo. No. Monedas, el cadáver y alor protector. Saludos, Corvo. O debería llamarte Lord Protector. Como te conocían antes de ese título, te fueron justamente arrebatados. Somos humildes servidores del Imperio y de la verdadera Emperatriz. Un grupo de leales al trono que están muy interesados en conocerte. Toma estas armas. Echa para ti con los mejores materiales de las islas y reúnete con nuestro hombre Samuel cerca de donde están estos túneles que se embocan al río Brenhaven. Date prisa y que, tenés, y que tengas suerte. Tenemos una misma meta. Muy bien. ¡Hombre! Vale. Eh, ¿Cómo se miran las notas, tío? Tareas, eh, a ver, tareas, localiza el cofre, vale. Mensaje de amigo, notas escritas, monedas, elixir de... Ah, a ver. Pistas de la misión, objetos de la misión, anotaciones, notas escritas, libros, audiógrafos, inventario, recursos, llavero, artilugios, munición y mejoras. Vale. Uh, oh. Sí señor, silencioso el mortal Mira Vaya wow, guay, wow, chaval Vale, eh, bueno Mantén el B para hacerle el acceso rápido Elige el poder de ojo que quieras para equiparte con la mano izquierda Y suelte el B para confirmar Vale, elige el elemento Y pulsa cualquier dirección Vale, o sea que eh, eh, Objetivos, anotaciones, inventario Artilugios Vale, este lo vamos a poner arriba. ¿Y cómo se pone esto, tío? Mejoras, artilugios. Valleta de corvo. Ahora suele ser que elaborado con los, con los mejores materiales. Sirve para lanzar bilotes de ballesta, bilotes incendiarios y dardos anestésicos. Muy bien. Aquí tengo balas y bilotes, tío. Vale. Muy bien. Estos son balas de revólver, bala normal, ballesta, pilotes de ballesta, dardo anestésico y virote incendiario. Esto podemos ponerlo ahí. Este aquí, ¿vale? Este es el normal. Muy bien. Pues ala. Has usado la llave. 
<risa> Buah, vaya vacilada, tío Vaya como mola, chaval Bueno, a ver qué hay por aquí Caja fuerte Requiere combinación ¿Qué? Parte de hielo por si eres demasiado estúpido de recordar, busca la respuesta en tu whisky. Whisky, entendido. Si quieres tu parte, descubrirás la respuesta. Le contaré que volveré a ella el mes que viene. Tal vez busca la respuesta en tu whisky. Whisky. Vale. Puedo desactivar, saquear. Mejor desactivar. Me dejó todo rayado lo del whisky, ¿eh? ¿Qué, tío? ¿No puede subir? ¿A qué, cordón? No, tío Venga, está como pillado, ¿eh? Venga, mira Ahora En tu whisky <ríe> Es que quería hacerlo otra vez Botella vacía Botella vacía me, me, me dejó todo rayado eso de tu whisky, tío Pero bueno, igual no estoy todavía por aquí eh, Esencia de, de cicuta En tu whisky Habrá una nota dentro de alguna botella de estas No Model Street No sé, igual me sale más, más adelante y me estoy rayando <risa> Como mola, tío ¿A quién estamos cazando? No te enfrentes a él tú solo. ¿Y si no hay nadie más del pelotón cerca? Entonces haz mucho ruido mientras mueres. Tira algo si es posible. Cabrón. Tira algo si es posible, tío. Qué grande. Mm, ¿a qué? Huele a afligido, muerto. Aquí huele a muerto. Pues yo no he sido. Es que me quedé rayado, tío, con la movida de... Seguro que alguno habrá. A veces acuden a morir en la oscuridad. Se meten en el agua y ya no salen. Podemos ir... De caída letal. Lanza tres desde arriba y pulsa RT justo antes de caer sobre él. Sobre él. ¿Vale? ¿Y dónde está el colega? Me pregunto si será muy profundo. Uh, no veo el fondo. Vale. Este podemos. Vale, voy a dejarlo aquí tampoco. Muy bien. ¿Hay alguien más por ahí? Estamos cerca ya de Samuel, ¿eh? Vamos por aquí. Por el vacío, ¿qué pasa? Te pillaré, hijo de la prea. Hijo de la prea. No, 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 no pasó nada, tío, no. Haré que salgas. Sí, 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 me viene. Ven, ven, ven aquí, ven, 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 colega. Oh, 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 oh. Oh, coleguina, vaya tela, tío. Vaya la que te cayó. Muy bien, bueno, vamos. Se lo comieron las ratas ya, los dos que había por aquí, ¿o qué, no? 
Uno cae al agua Vamos a ver aquí por aquí Cables de cobre ¿Para qué valdrán los cables de cobre, tío? Yo tampoco lo te todavía no lo tengo muy claro Vale, estamos a 85 metros de salvo, ¿eh? Están tirando cadáveres, tío. De Danwall, el asesino corvo, responsable de la muerte de nuestra querida emperatriz y de la desaparición de Lady Emily, heredera del trono, ha escapado temporalmente de la custodia estatal. Han muerto varios valientes agentes. Samuel, 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 Samuel. Aquí soy Samuel. Bien. Y trabajo para unas buenas personas muy interesadas en conocerte. Dijeron que pasarías por aquí, pero aún me cuesta creerlo. Te llevaré con ellos. Ven, están muy cerca de aquí. De acuerdo, viejo. Vámonos. Y me quedé todo rayado de dónde, de dónde demonios se sacaba aquella movida del whisky, tío, de, de la tal. Bueno, eh, enemigos eliminados, civiles eliminados, alarmas, eh, personas inconscientes, eh, no se han realizado, pa, 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 continuar, vale, monedas halladas, cuadros de Sokolov, santuarios, runas halladas, cero de cero, vale, muy bien, Home Pinch Puff, un bloque en el momento oportuno hace perder el equilibrio del enemigo, ya veis, tío, luego puedes contraatacar que, que mola, que mola, vale, o sea que vamos al Puff. Tus nuevos aliados escondidos en un viejo bar junto al río quieren hacerte partícipe de sus planes. Reúnete con el núcleo central de los conspiradores leales al trono para averiguar qué intenciones tienen. Muy bien. Volvemos al río, ¿eh? Donde comenzó todo. Dios. Este es el Hound Beach Pub. Lo cerraron después de que medio barrio muriera a causa de la peste. Estamos delante de las narices del los regente y no tiene ni idea. Buah, es increíble, tío. Pues, artísticamente es increíble el juego, tío. El rollo de mezclar moderno con lo nuevo. Planes, la guardia irrumpiría aquí espadas en riste. Y ahora que escapaste, el regente no dejará una piedra de la ciudad sin remover. Si sí, tan el rollo de la peste, tío, todo como medio... Te llevaré para que conozcas al almirante Hadlock y al resto. El almirante es un gran hombre. Si alguien puede ayudarte a encontrar a esa niña y limpiar tu nombre, ese es, es él. Vale, perfecto. Luego van a ser conocerlo. Muy bien. Samuel Bech. Eh, pistas de la misión. Vale, logro desbloqueado, deshonrado Samuel el barquero te ha pasado el tapadillo al otro lado del río desde la prisión de Coldridge Trabaja para un movimiento clandestino que se opone al régimen legítimo del re lo regente Y te ha llevado con la intención de que conozcas a los miembros de la organización Muy bien Por aquí habrá algo, no, bueno, ya miraremos luego Vamos ahora a mirarnos aquí de... Joder, es increíble, tío, cómo mola, tío. Trabajando. Únete a ellos. Te ayudarán a pillar al asesino de la emperatriz. Así que por fin estamos empezando. Lo encontramos. Mira, tío, es que puedes flipas, puedes escuchar a cualquier cosa a través de tal. Sí, no me lo discutiremos luego, Lord Pendleton. El hombre del momento está aquí. Corvo. Qué cara tiene el Lord del Pendleton. Un servidor del Imperio, como tú. Hasta que el Lord Regente hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su derecho al trono. Y yo, Lord Trevor Pendleton, represento a la nobleza en nuestro grupo. Pero todos somos iguales en el Hound Pits Pub. Este es un momento crucial, Corvo. Iré al grano. Hemos estado formando una coalición de leales para acabar con la tiranía del Lord Regente y reinstaurar el trono. A riesgo de que nos ejecuten, nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily y a coronarla como emperatriz. Tenemos grandes planes. Pero no podemos hacer nada sin Necesitamos tus habilidades. Necesitamos tu habilidad, tu destreza en combate. Y al ayudarnos, encontraremos a los hombres que asesinaron a la emperatriz. Perdona, debes de estar agotado. Hablaremos después de que te hayas recuperado. Pero antes de retirarte, deberías presentarte a Piero. 
Es arrogante a veces, pero se ha ganado ese derecho con su mente brillante. Piero. Sí. Vale. Piero es tan artista como técnico. Creará todo el equipo. Eh, Piero es un inventor que puede crear y mejorar equipo Pues la mayor parte del tiempo encerrado en su taller Samuel Barque... Ah, vale equipo que necesites. Hostia, pedazo de pitonos que fuma, ser grande Hablaremos cuando descanses Vale Bueno, pues por lo menos ya no estamos solos Ya tenemos... El Lord Regente ha decretado que las ordenanzas de la peste Sigan en vigor durante todo el mes de la lluvia Mejor Mantener. no salir Mejor no salir Vale, vamos a ver aquí a, a Piero. Yo voy a crear tus armas y equipo. Todo va a estar hecho a tu medida. Voy a crear para ti las herramientas Toma de taladro. asesino. No, esto no puedes pasar ahora. Se acabó el aceite de ballena. ¿Te importaría traer un nuevo depósito de arriba mientras sujeto esto? Ten cuidado. El aceite es muy inestable. Cuando explota, provoca un desastre terrible. Vale, bueno, a ver. Una segunda solución. Pasaje de una serie de artículos de periódicos de destacados filósofos naturales de Piero. Buah, es que es mucho para leer, ¿eh? eh vale, no es culpa mía que el ciudadano medio prefiera el decir de Sokolov a mi propia fórmula, comercializada como remedio de Piero. Nombre que no escogí yo, la verdad se ha dicho. El público ha transmitido su habitual mensaje de estupidez gastando, gustando su en la fórmula de Sokolov y no en la mía, que yo considero igual de buena, sino superior. Muchos se ha querido ver la propiedad de estos brebajes como forma de resistir esta extraordinaria peste nueva. Y digo extraordinaria porque esta cepa funciona como una eficiencia que no se había visto en la historia del imperio. Esta peste que se va abriendo paso por la ciudad de Dumbal no tiene igual en lo que a eficacia se refiere. Lo he estudiado en la sangre de los afligidos y es casi perfecta. Elegante, de hecho. Y aquí es cierto que el remedio de Piero y el exil de Scorpio protegen el cuerpo de la peste de igual medida, el mío tiene propiedades que no entiende por completo que se relacionan con la propia mente y el espíritu y es este aspecto en el que mi forma sale ganando, aquí es donde uno debería prestar atención a esta competición, pues el exil de Sokolov con su énfasis en el cuerpo animal bruto es un, es un burdo mejunje más propio para el ganado. La sutil diferencia secreta en los ingredientes clave que compone el remedio del pelo asegura que actúen las funciones superiores que distinguen a la humanidad de las lampreas de mandíbula azul salvajes que nadan por el río Brenham. Vale. Petición de pierde negada. No, no pienso probar estos compras. Una bolsa de cristal en polvo, mena de tibia. ¿Qué problema tienen los metales de cristal? Plumas de gorrión real. Si necesitan plumas, se verifica que tengo almohada. Puede que en la academia todo lo que necesitar es para que se pagara mediante tarifas y se repartiera de cualquier manera. Pero este es mi bar, o lo que queda él, y tenemos un presupuesto limitado. Nos estamos quedando sin aceite, comida, elixir, materiales de construcción y todo lo demás. Hay ¿eh? que tendrás que frenar un poco el ritmo. Mientras sea yo quien que ahorra con los gastos, no probaré tus compras a menos que sean absolutamente necesarias. Acabarán los cables de cobre y las libras especiales. Si necesitas algunas cosas, solo buscarla. A mitad de la ciudad está en ruinas, así que nadie va a echarle falta a ninguna de esas chorra chorradas extrañas que parece ser necesitar. Vale. Hierbas. Muy bien. Bueno, pues vamos a coger. Necesitamos eh, lo de ballena, ¿no? Vamos a coger la obtención del aceite de ballena. En alta mar aseguran las bestias con ganchos, con cabos tendidos del barco principal y varias embarcaciones menores. Con boyas evita que la ballena se sumerja mucho. Una vez atrapada se atraviesa la cola con un gancho más grande que se utiliza para hacer la criatura y meterla por la tolva. Jimmy y Brahman durante cierto tiempo, mientras los hombres la suben a la cubierta y después la hacen eh, el, hasta el andamiaje superior. El barco portero rumba de vuelta al puerto de Duntal, donde la tripulación se pone a trabajar en la gran criatura cortando las partes más grasas mientras aún vive. Depósito. Vale. Tranquilamente. Tranquilamente. Perfecto. Ahora conéctalo. Muy bien, la metemos ahí. Por cerca del receptáculo el magnet. Perfecto, gracias Corvo. De nada. Así quiero. Ves la máscara del asesino. Eres un hombre buscado, así que en esta ciudad todo el mundo conoce tu rostro, pero esta máscara les infundirá terror. Uah, mira qué guay, chaval. No, no te muevas. Debe encajar con precisión. Así. Puedes ver bien. La lente central no está alineada. Ya, mejor así. Puedo crearte más cosas. Mejoras para tu equipo. Armas, munición. Armas, munición. Pero tenemos pocos recursos. Busca objetos valiosos por la ciudad y los venderé en el mercado negro. ¿Vale? Así conseguiremos dinero para crear lo que necesites. Me parece justo. Dime qué quieres que te haga. A ver, modificar, crear equipo. Vale, a ver, eh, pilote de ballesta. Tengo, tengo 670. Vale, pilote anestésico. Voy a coger balas. 
Uf, hostia, son caras, eh Vale eh, Espiral cortante Trampa que puede colocarse en, cualquier, cual, en casi cualquier superficie Vamos a llevar una de estas Se puede fijar una trampa espiral cortante en cualquier superficie Por lo que hay que apuntar a dicha superficie y pulsar LT Se ve cuando se acerca un enemigo Vale Herramienta para circuitos Permite reprogramar circuitos y manipular el sistema de seguridad de Tobacco Se gasta con el uso Vale eh, Los dispositivos de seguridad o hacer que funcione a tu favor Usando una herramienta para circuitos en el panel de dispositivos de seguridad Arcos voltaicos, postes fulminantes y torres de vigilancia Ah, eso pinta bien Granada Y virote de ballesta Venga, vamos a dejarlo así Un momento Debes de estar agotado Te aconsejaría que durmieses un poco Tu vida se complicará mucho más en breve Descansa mientras puedas eh, me, me gustaría echar un vistazo por aquí antes de irme a dormir Muy bien Como quieras Avísame si necesitas otra cosa No mira las mejoras A ver, eh, habla Dime qué quieres que te haga A ver, eh, mejorar eso. A ver si puedo mejorar Uf, ya no tengo pasta, tío. Me cago en la leche. Mira, óptico de la máscara, capacidad de munición, capacidad de virotes, capacidad de talismanes. Uf, luego esto tengo que poner mal día. Empezar a sacar pasta. Vale, llevar los planos que renuncia el piro te permite desbloquear nuevas mejoras que podrás comprar. Para hacer esto, puedes hablar con el piro en cualquier momento. Muy bien. Muela. La mapa celeste, cielos del sur. Moneda por 75 Tornos Precisa ya ver el taller de piedra ¿vale? Tampoco creo que haya mucho por aquí ahora Que pueda hacer ¿eh? Uff Vale, no puedo salir porque sería mucha picia ponerme a salir ahora. Esto ya son las calles, ¿eh? Pero bueno, de momento vamos a echar un vistazo por aquí. Ah, bueno, esto es el bar, o sea que de momento... ¡Ey, nena! Dime, Lidia. Caray, debe de ser corvo. Eh, yo soy Lidia, a su servicio. Su cuarto está arriba ya preparado. Vale, Cuando muchas gracias. Quién era, bueno, pensé que sería mayor como el almirante. Oh, me estás tirando los tratos. Me estás tirando los tratos, Lidia. Yo juraría que sí, que me estás tirando los trastos. Eh, vale. Bueno. Eh, no van a... eh, es que, joder, tampoco me voy a poner a leeros aquí. Además, está aquí para colaborar con nuestros señores. No intentéis acogida y cree lo que le dicen. Vale. Si el almirante confía en él, yo también. ¿Quién es esta, tía? El almirante sirvió a la emperatriz en la armada. Pero algo pasó con el Lord Gente que obligó al almirante a retirarse. Según tengo entendido. Bueno. Pues muy bien. Vale. Por aquí. Está todo tapiado. Y la habitación está arriba del todo, ¿no? Bueno, pues yo creo que... No hay nada de... Es que me mola mirar, tío. Vale. Que podíamos echarnos un ratillo. Aposentos de corvo. Ah, bueno, aquí vamos a la calle. Vale. Hierbas medicinales. Pues nada. Venga, vamos a echarnos un ratillo. Me iré a dormir. Vete a la cama y descansa un poco. En otro lugar, el forastero es una figura mítica, ni buena ni mala. ¿Qué? ¿Dónde? No encaja y tanto, tío 
Bueno, tío, yo no estoy loco. ¿Dónde estoy, tío? Buah, voy a guardar por si acaso. Voy a guardar porque no tengo ni idea de dónde estoy, tío. Hay cosas volando. Vaya movida, tío. Deshonrado, vale. Hola, Corvo. Tu vida eres, ha dado tío? todo un vuelco, ¿verdad? La emperatriz ha muerto. Su querida hija Emily anda perdida en la ciudad. Y tú tendrás un papel clave en los días venideros. Por todo ello te he elegido y te he traído al vacío. Al vacío. Yo soy el forastero. Y esta es mi marca. El forastero. Hay fuerzas en el mundo y más allá de él. Grandes fuerzas que los hombres llaman magia. Llaman magia. Y ahora estas fuerzas cumplen tu voluntad. Usa tu recién adquirido poder. Mi regalo para ti. Ven a buscarme. Vale. Pulsa el para sprintar rápido y seguir hacia adelante. También puedes alejarlo hacia arriba, aunque la distancia es real. Mantén el tele para apuntar a un. Tal, 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 tal. Vale, para apuntar. Venga, mira qué guay, chaval. No puede salvarla, no puede salvarla, no puede salvarla, no puede salvarla. Vaya mala leche, tío. Abrir el cofre. Remedio espiritual de Piero. Vale, luego pulsa. Ah, mirar, mirar, vale, vale, vale. ¿Cómo mola, tío? Bueno. ¿Y me caí? Vale, 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 vale. Vuelvo a dar al mismo lado. A ver, tienes que ponerte muy cerca, claro. Tengo que ponerme muy cerca. Vale, pero si no, no llega. Carta de Emile. Estoy triste. Dicen que estás muerto como mamá, pero voy a guardar esta nota en una botella y lanzarla al río porque no les creo. Se me hace raro vivir aquí, no me gusta. Así que ven a buscarme si puedes. Pobre Emile. ¿Qué son? ¿Dos gemelos o son, o son personas diferentes? No me olvidaré de tu cara. De la tuya tampoco. Voy a poner finos filipinos. Vale. Muy bien. ¿Cómo me la jugaste, eh? ¿Cómo me la jugaste, eh? Vale. Enfermedad. Dios, mira, tío, qué guay, chaval. Son las máquinas que aparecían en el tráiler, tío. Qué guay, tío, como mola, chaval. El forastero. Vale, el tejado cornisa a otra superficie elevada. Ah, pero gasta. Vale, gasta esta especie de maná, eh. Lo va gastando cada vez que la usas. En los días venideros sufrirás grandes tribulaciones, corvo. Busca las antiguas runas, runas que llevan mi marca en lugares solitarios de tu mundo. Y eso en tu eres erigidos en, en, erigidos en mi nombre. Las runas te otorgarán poderes fuera del alcance de otros hombres. Para ayudarte a que encuentres esas runas, te entrego el esto. corazón de algo el vivo. corazón de algo vivo, moldeado con mis manos. Con este corazón escucharás muchos secretos y él te guiará hacia mis runas. Por muy escondidas que estén. Vale. Escucha al corazón. Y encuentra otra runa. O sea que es como una especie de. Vale. Flipa, tío. So... 
Equipate con el corazón de la mano izquierda y te ayuda a localizar talismanes de hueso o runas, incluso a través de las paredes. El corazón late y se ilumina cuando miras en la dirección de un talismán de hueso o una runa. Y late más rápido a medida que te acercas. El corazón se da en secretas si pulsas el T mientras apuntas a una persona o lugar. ¡Qué guay, chaval! Pues bueno, gente, ya llevamos media hora. Creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Eh, ya veis, estamos en esta especie de limbo con ese extraño que nos está explicando varios poderes que bueno que básicamente nos está dando nuevas habilidades y eh, son habilidades geniales ya veis esta de cómo teletransportarse es una pasada mola muchísimo y la verdad es el juego es súper original yo os digo que es súper recomendable es algo que no se parece en nada a lo que hay hoy en día y creo que eso ya dice mucho a su favor o sea que bueno vamos a dejarlo aquí Espero que os esté gustando, like y favoritos si es así, yo voy a continuar jugando un ratillo más y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, paz, cuidaos.